ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் விவசாயிகளின் நண்பன் உங்களின் சங்கர் நாம் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருச்சி மாவட்டத்தில் தொட்டியங்கிற ஒரு ஊரில் இருக்கிறோம் திருச்சி மாவட்டத்திலேயே இஃப்கோ பஸார் அப்படிங்கிறது நம்ம தொட்டியம் வில்லேஜில் தான் அமைஞ்சிருக்குது இந்த இஃப்கோ பஸார் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம விரிவாக இன்னும் பார்க்க போகிறோம் இஃப்கோ பஸாரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா விவசாயிகளுக்கு மிகவும் மலிவான விலையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூரியா இருபது இருபது சைபர் பதிமூணு அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா பத்து இருபத்தாறு இருபத்தாறு அப்படிங்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா விவசாயிகளுக்கு கம்மியான விலையில் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா திருச்சி மாவட்டத்திலேயே தொட்டியத்தில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா முதன் முறையாக ஆரம்பிச்சுருக்காங்க இப்போ இந்த திருச்சி மாவட்டத்தில் ஏன் இதை ஆரம்பிச்சுருக்காங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது காவிரி டெல்டா ரீஜியன் அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம திருச்சி மாவட்டத்தில் முதன் முறையாக ஆரம்பிச்சுருக்காங்க இங்கே வந்து மிகவும் பயனுள்ள உண் ஒரு அற்புதமான ஒன்று கிடைக்கிது அப்படின்னு என்னென்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சாகரிக்கா சாகரிக்கா அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கேயுமே கிடைக்காது வரிசையாக இஃப்கோ இருக்கிற ஒவ்வொரு உரங்கள் பற்றி நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இஃப்கோவில் இருக்க யூரியாவை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் யூரியா பேக்கில் என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா இஃப்கோ யூரியா வந்து நாற்பத்தி ஆறு சதவீதம் நைட்ரஜன் இருக்குது நீம் கோட்டட் வேம்பு ஆயில் கலந்தது இதில் வேம்பு ஆயில் எவ்வளோ கலந்துருக்காங்க எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கலந்துருக்குன்னா ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ மூணு அஞ்சு சதவீதம் கலந்துருக்காங்க இதோட நெட் வெயிட் டோட்டல் வெயிட் வந்து நாற்பத்தி அஞ்சு கிலோகிராம் அதோட இதோட பேக் வெயிட்டோட சேர்த்து நாற்பத்தஞ்சு புள்ளி நூற்றி பத்தொன்பது கிலோகிராம் இந்திய உழவர் உர கூட்டுறவு நிறுவனம் அதான் இஃப்கோ அப்படின்னா இந்தியன் ஃபார்மர் ஃபெர்டிலைசர் கோஆப்ரேட்டிவ் லிமிடெட் விவசாயிகளுக்குனே ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு சொசைட்டி இதில் வந்து இதோட ப்ரைஸ் வந்து இரநூத்தி அறுபத்தி ஆறு ரூபா ஐம்பது பைசா இது யூரியாங்கிறது எப்படி இருக்குது எந்த மாதிரி கலரில் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் யூரியாங்கிறது பார்த்திங்கன்னா இதான் இதில் வந்து நைட்ரஜன் அப்படிங்கிறது இதான் நம்ம நைட்ரஜனுங்கிற சத்துக்காக தான் நம்ம யூரியா போடுறோம் ஒயிட் கலரில் பெல்லட் ஃபார்முலா வந்து இது நம்மளுக்கு கிடைக்குது அனைத்து எல்லா விவசாயிகளுக்குமே பெரும்பாலும் இஃப்கோ யூரியாவை பற்றி எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஃபார்மர் எல்லாருமே வந்து அதான் விவசாயிகள் எல்லாம் இஃப்கோ யூரியா கரையறது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ஏன்னா இஃப்கோங்கிறது விவசாயிகளுக்குன்னு ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒன்று ஒரு பிராண்டு இஃப்கோவில் கொண்டு வர ஒவ்வொன்றுமே விவசாயிகள் நல்லா பலனடையணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் உடனடியாக கரையறதுனால ஒரு செடியை அனைத்து விதமான சத்துக்களையும் எடுத்துக்கும் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக கிடையாது மெதுவாக ஒவ்வொரு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரையும் போது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பயிருக்கு தேவையான சத்துக்களை ஒவ்வொரு நாளும் வந்து எடுத்துக்கும் இப்போ இந்த நைட்ரஜன் அப்படிங்கிறது எதுக்கு போடுறோம் எதனால் போடுறோம் ஒரு செடிக்கு எதுக்கு தேவை அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு செடி வந்து நல்லா வளர்றது நல்லா வளரணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இந்த நைட்ரஜன் கலந்த யூரியாவை கட்டாயம் நீங்கள் போட்டால் தான் அந்த செடி வந்து நல்லா வளரும் இது நம்ம கொடுக்கறதுனால நம்மளுக்கு இப்போ கீரையெல்லாம் அதிகமாக எடுக்கணும் கீரையிலனா வந்து நம்மளுக்கு வந்து வரக்கூடிய அவுட்புட் அதாவது நம்மளுக்கு தேவையானதே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இலைகள் தான் இலைகள் அதிகமாக ப்ரொடக்ஷன் ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம நைட்ரஜன் கலந்து இந்த யூரியாவை பயன்படுத்தலாம் அதோட இது நம்ம எப்போ கொடுக்கலாம் எப் எப்போ கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் நான் சொல்கிறேன் யூரியா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு செடியில் அடி இலை பழுத்து மஞ்சள் நிறமாக மாறும்போது நம்ம வந்து யூரியா கொடுக்கணும் அதோட அதோட மஞ்சள் நிறமாக மாறும்போது அந்த இலைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா பி சேப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பச்சையம் இழந்து காணப்படும் அப்படின்னா உடனடியாக நம்ம வந்து இந்த யூரியாவை கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு உரங்கள் வந்து எப்போ எந்த நேரத்தில் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றியும் இன்னும் நம்ம தெளிவாக ஒவ்வொரு உரங்கள் பற்றி பேசும்போது சொல்கிறேன் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இஃப்கோவில் டிஏபி பற்றி பார்க்கலாம் டிஏபி அப்படிங்கிறது பதினெட்டு சதவீதம் நைட்ரஜன் நாற்பத்தி ஆறு சதவீதம் பாஸ்பரஸ் இருக்குது போட்டிருக்காங்க பதினெட்டு சதவீதம் நைட்ரஜன் இருக்குது நாற்பத்தாறு சதவீதம் பாஸ்பரஸ் இருக்குது அதோட வாட்டர் சாலிபிள் தண்ணியில் கரையக்கூடிய தன்மை வந்து பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தொம்பது புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் இருக்குது இதோட மொத்த வெயிட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது நெட் வெயிட் ஐம்பது கிலோகிராம் பேக் வெயிட்டோடு சேர்த்து ஐம்பது புள்ளி நூற்றி இருபத்தஞ்சி கிலோகிராம் இருக்குது இது என்ன கலரில் இருக்குது அப்படின்னா பாருங்கள் க்ரே கலந்த பிளாக் அதாவது பிளாக் கலரில் இருக்குது ஆக்சுவலாக டிஏபி வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி எல்லாம் பிளாக் கலரில் இருக்கும் இப்போ இந்த டிஏபியில் நம்ம நைட்ரஜன் பற்றி ஆல்ரெடி நம்ம யூரியாலே தெரிஞ்சுட்டோம் இப்போ பாஸ்பரஸ்ங்கிற சத்து பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் பாஸ்பரஸ்ங்கிற சத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது ஒரு செடி
அதே மாதிரி நம்மளுக்கு காய் கனி இது அதே மாதிரி தானியங்கள் பருப்பு இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு தேவையான உணவு பொருள் உற்பத்திக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பாஸ்பரஸுங்கிற சத்து ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் அதோட இது பத்தாம இருக்குது அதாவது இது நம்ம எப்போ கொடுக்கணும் இது பாஸ்பரஸுங்கிற சத்து நம்மளுக்கு தாவரத்துக்கு வந்து எப்போ கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு அடியலை வந்து தாவரத்தில் இருக்கிற அடியலை வந்து ப்ரௌன் கலரில் மாறும்போது நம்ம வந்து பாஸ்பரஸுங்கிற சத்தை நம்ம கொடுக்கணும் அதோட மக்காச்சோளம் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் மக்காச்சோளத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இலையோரத்தில் வந்து சிவப்பு கலந்து ஊதா கலரில் மாறும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஏதோ எதனால் மாறியிருக்கு அப்படின்னு ஒரு பெரும்பாலும் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது பாஸ்பரஸுங்கிற சத்து வந்து பத்தாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா மட்டும்தான் நம்மளுக்கு அந்த சிவப்பு கலந்து ஊதா கலரில் மாறும் இஃப்கோவில் வந்து அடுத்து பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபது இருபது சைபர் பதிமூணு இருபது இருபது சைபர் பதிமூணு அப்படிங்கிறது அம்மோனியம் பாஸ்பேட் சல்ஃபேட் ஃபெர்டிலைசர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்கன்னா இதில் இருபது சதவீதம் நைட்ரஜன் இருக்குது இருபது சதவீதம் பாஸ்பரஸ் இருக்குது பொட்டாஷ் வந்து இதில் கிடையாது மூணாவது நம்பர் எப்போவுமே பொட்டாஷ் தான் நாலாவது நம்பரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பதிமூணு சதவீதம் கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்னா அதுதான் சல்ஃபர் இதில் அதே மாதிரி தான் இந்த பேக் வந்து ஐம்பது கிலோ பேக்கு இந்த பேக்கில் வந்து டோட்டல் வெயிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐம்பதுலேருந்து நூற்றி இருபது கிலோகிராம் இது என்ன கலரில் இருக்குது அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக கிரே கலரில் தான் ஃபுல்லாக கிரே கலரில் தான் இருக்கும் இருபது இருபது சைபர் பதிமூணுங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கிரே கலரில் இருக்கும் இதில் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம வந்து நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் பற்றி பார்த்துட்டோம் மூணாவது இது பொட்டாஷியில் சல்ஃபர் சல்ஃபருங்கிற ஒருத்தோட மகத்துவம் என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சல்ஃபருங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயில் சீட்ஸ் அதாவது பருப்பு வகைகள் எல்லாத்துக்குமே முக்கியமாக தேவைப்படும் அதோட எண்ணெய் உற்பத்திக்கு எண்ணெய் வித்துக்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சல்ஃபருங்கிற உரம் வந்து ரொம்ப இன்றியமையாத ஒரு உரம் சல்ஃபர் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஆயில் கண்டென்ட் வந்து அதிகமாகும் இது நம்மளுக்கு எப்போ இது எப்போ கொடுக்கணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது சல்ஃபர் வந்து நம்ம மண்ணில் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இப்போ சல்ஃபர் இல்லை அப்படின்னா அந்த இலை வந்து உங்களுக்கு யூரியாவில் எப்படி அடி இலை முதிர்ந்த இலை வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வெளியூர் பச்சையாக மாறுதோ அதே மாதிரி இதில் வந்து புதுசாக வரக்கூடிய இலை வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளியூர் பச்சையாக இருக்கும் அப்படி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு சல்ஃபர் வந்து பத்தாமல் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இஃப்கோவில் பத்து இருபத்தாறு இருபத்தாறு அப்படிங்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து பார்க்குறோம் அவங்களே போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் நைட்ரஜன் வந்து பத்து சதவீதம் இருக்குது பாஸ்பரஸ் வந்து இருபத்தி ஆறு சதவீதம் பொட்டாஷ் பொட்டாஷுங்கிறது இருபத்தாறு சதவீதம் இருக்குது பொட்டாஷ்னால் கேட்டுவோ இருபத்தாறு சதவீதம் வந்து இருக்குது இது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோட இஃப்கோவில் இதோட மகத்துவம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிகவும் இன்றியமையாத ஒன்றுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இதில் வந்து ஒரு சில தாவரங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக நம்ம யூரியா கொடுக்கக்கூடாது யூரியா கொடுத்தோம் அப்படின்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா நோய்க்காது பச்சை அதிகமாக இருந்தால் பூச்சி புழு தாக்குதல் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் இதில் வந்து நைட்ரஜன் கண்டென்ட்டுங்கிறது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது பொட்டாஷுங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபத்தாறு சதவீதம் இதுலேயே இருக்குது அதாவது ஒரு மூட்டை பொட்டாஷ் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க ஐம்பது கிலோ மூட்டை எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அதில் குறைஞ்சது ஒரு இருபத்தி ரெண்டு கிலோ பொட்டாஷோட பவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு மூட்டையிலே உங்களுக்கு வந்து இருக்குது இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐம்பது கிலோ மூட்டையில் அவைலபிளில் இருக்கும் உங்களுக்கு இதோட கிராண்ட் வெயிட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது பேக் வெயிட்டோட சேர்த்தி ஐம்பது புள்ளி நூற்றி இருபது கிலோகிராம் வாங்க இது என்ன கலரில் இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆரஞ்சு சிவப்பு கலந்த ஆரஞ்சு ஆரஞ்சு கலரில் உங்களுக்கு வந்து இருக்குது இப்போ இந்த பொட்டாஷோட மகத்துவம் என்ன அப்படின்னா இந்த பொட்டாஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு தாவரத்தில் நோய் தாக்குதல் மட்டும் மற்றும் அது வந்து உங்களுக்கு வறட்சியிலிருந்தும் பாதுகாக்கிறது இந்த பொட்டாஷுங்கிற ஒரு உரம் தான் அதோட நம்ம கா காய் கனி இனி பழங்கள் நிறையா நம்ம சாப்பிட்ருப்போம் அதோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா வாழைப்பழம் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா பழத்துலேயுமே ஒரு முக்கிய ஒரு கூறு என்னென்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா இனிப்பு அந்த இனிப்பு எங்கேருந்து கிடைக்கணும்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இனிப்பை கடத்தி கொடுக்கறது அந்த பழத்துக்கோ இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் கடத்தி கொடுக்குற முக்கிய வேலை பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பொட்டாஷு தான் இந்த பொட்டாஷ் வந்து பார்த்தி இப்போ நம்ம நிறைய பேர்த்துக்கு நிறைய விதமான மன அழுத்தங்கள் இருக்கும் நம்ம மன அழுத்தம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு அமைதி நோக்கியோ நம்மளுக்கு தேவையானதை நோக்கி நம்ம போவோம் அதே மாதிரி ஒரு செடி வந்து அமைதி நம்ம அதுக்கு மன அழுத்தம் இருக்குன்னு ஒரு இடத்துல நோக்கி போக முடியாது பட் அது மன அழுத்தத்தில்
உங்கள் உழவனின் நண்பன் உங்களின் சங்கர்